அனைவருக்கும் வணக்கம் நம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்திருக்கிற அனைத்து நண்பர்களுக்கும் மிக்க நன்றி டாலரன்ஸ் அப்படி நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோட தொடர்ச்சி தான் இது ஸோ நம்ம எப்போ ரெண்டு பொருளை மேட் பண்ணாலும் அந்த ரெண்டு காம்பனண்ட்டுக்கும் இடையில ஜீரோ லைன் அப்படின்னு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுவோம் இதுதான் பேஸ் லைன் இது ஒரு கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் இந்த கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆன ஜீரோ லைன் தான் எல்லாத்துக்கும் ரெஃபரன்ஸ் ஆக போகுது இப்போ நம்ம ஒரு ஹோல் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம் ஷாஃப்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம் இந்த ரெண்டுலேயுமே ஒரு டாலரன்ஸ் வேல்யூ போட்டிருப்போம் நம்ம ரொம்ப நல்ல டெவலப்டு நானோ டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி ஹோலையும் ஷாஃப்டையும் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம் நம்ம கொடுத்த டாலரன்ஸே இதுக்கு தேவைப்படலை தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நாட் நாட் டூ எம்எம் போட்டிருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்லேயே நம்ம ஷாஃப்டையும் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஹோலில் ஒரு பாயிண்ட் நாட் நாட் டூவும் ஷாஃப்டில் ஒரு பாயிண்ட் நாட் நாட் டூவும் நமக்கு கிடைக்கும் இவ்வளவு ஸ்பேஸும் தான் நமக்கு இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில கிடைக்க போற மேக்சிமம் ஸ்பேஸ் ஏன்னா இதுக்கு மேல ஒரு கிளியரன்ஸ் நமக்கு கிடைக்க போறது இல்லை இதுதான் மேக்சிமம் கிளியரன்ஸ் ஒருவேளை ஆவரேஜான ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் டெக்னிக்கை வச்சு நம்ம செய்யறோம் நம்ம போட்ட டாலரன்ஸ் ரெண்டுமே வந்துருச்சு ஹோல்லையும் பாயிண்ட் நாட் நாட் டூ அளவுக்கு வந்துருச்சு ஷாஃப்ட்லையும் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நாட் நாட் டூங்கிற சைஸுக்கு வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன நடக்கும் ரெண்டு டாலரன்ஸுமே ஃபில் ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ அந்த ரெண்டு டாலரன்ஸுக்கும் இடையில நமக்கு ரொம்ப கம்மியான கேப் தான் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஸ்பேஸ் தான் மினிமம் கிளியரன்ஸ் ஸோ இங்கே இருக்க மேக்சிமம் கிளியரன்ஸ் மினிமம் கிளியரன்ஸுங்கிறது இது ஒரு பாசிட்டிவ் அலவன்ஸ் அதனால நமக்கு கிளியரன்ஸ் இருக்கு இதே நெகட்டிவாக நடந்தது அப்படின்னா அது மினிமம் இன்டர்ஃபரன்ஸ் மேக்சிமம் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இந்த டாலரன்ஸுங்கிறது ரெண்டும் ஃபில் ஆயிருச்சு அப்படின்னா அது மேக்சிமம் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இந்த டாலரன்ஸ் ரெண்டுமே இல்லை அப்படின்னா அது மினிமம் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இதுக்கு அடுத்து இந்த ஜீரோ லைனுக்கும் இந்த டாலரன்ஸுக்கும் இடையில ஒரு குட்டி ஒன்று கேப் இருக்கு பாருங்க இதுதான் ஃபண்டமெண்டல் டீவியேஷன் அதாவது டாலரன்ஸ் வேல்யூக்கும் ஜீரோ லைனுக்கும் இடையில இருக்க அந்த ஸ்பேஸை நம்ம ஃபண்டமெண்டல் டீவியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது லோயர் டீவியேஷனும் சொல்லலாம் இல்லை அப்பர் டீவியேஷனும் சொல்லலாம் அது இருக்கிற லொக்கேஷனை பொறுத்து இந்த ஜீரோ லைனுக்கு மேலே இருக்கிற டீவியேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாலரன்ஸோட சேர்த்து இது அப்பர் டீவியேஷன் டாலரன்ஸை சேர்க்காம அது லோயர் டீவியேஷன் ஏன்னா அது கம்மியான ஹைட்டில் இருக்குல்ல அதனால அது லோயர் டீவியேஷன் ஆனால் கீழே வரும்போது அதுக்கு தலைகீழாக பார்க்கணும் அதாவது கம்மியான கேப்பில் இருந்ததுன்னா அது அப்பர் டீவியேஷன் இந்த டாலரன்ஸை சேர்த்துட்டா அது லோயர் டீவியேஷன் டீவியேஷன் அப்படின்னா நம்ம என்ன ஜட்ஜ் பண்ணி வச்சுருந்தோமோ அந்த அமௌண்ட்டை விட கொஞ்சம் வேரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் டீவியேஷன் சொல்லுவோம் அதுக்கடுத்து நாமினல் சைஸ் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்கிறோம்ல ஃபிஃப்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஷாஃப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா இது நாமினல் சைஸ் இதே பேசிக் சைஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஜீரோ லைனில் இருந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது தான் பேசிக் சைஸ் அதாவது இந்த ஃபண்டமெண்டல் டீவியேஷன் டாலரன்ஸ் அப்புறம் ஷாஃப்டோட டைமென்ஷன் இதெல்லாம் சேர்த்து வர்றது நமக்கு பேசிக் சைஸ் இது ஒரு தியரிட்டிக்கல் வேல்யூவாக டிசைனர் கால்குலேட் பண்ணுவார் ஆக்சுவல் சைஸ் அப்படின்னா மேனுஃபேக்சர் ஆகி நம்ம கையில் கிடைக்கிற ப்ராடக்டாக நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு கிடைக்கிறதா இந்த ஆக்சுவல் சைஸ் இப்போ ஹோலில் மினிமம் லிமிட் ஆஃப் சைஸ்ன்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம் அதாவது எவ்வளவு குறைந்தபட்ச தொலைவுக்கு அதுக்குள்ளே ஒரு பொருளை உள்ள விட முடியும் அப்படிங்கிறது மினிமம் லிமிட் ஆஃப் சைஸ் மேக்சிமம் லிமிட் ஆஃப் சைஸ்னா அந்த ஹோலுக்கு இடையில இருக்கிற அந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ள எவ்வளவு மேக்சிமமாக ஒரு ஷாஃப்டை உள்ள விட முடியும் அப்படிங்கிறது மேக்சிமம் லிமிட் ஆஃப் சைஸ் இதே தான் ஷாஃப்ட்லையும் இங்கே லிமிட்ஸ் ஆஃப் சைஸ் அப்படிங்கிறது பர்மிசிவ் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டரை தான் இங்கே சொல்லுது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்